ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക്കൽ മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണില് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് പി എന്നാണ് അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓരോക്ക് ശേഷം വന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് പി എന്ന അപ്ഡേറ്റ് എന്നാൽ അതും വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് വരികയാണ് അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് ക്യൂ എന്നാണ് ഈ അപ്ഡേറ്റിന്റെ പേര് ഈ അപ്ഡേറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അപ്പൊ തന്നെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലേക്ക് നമ്പർ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഫീച്ചർ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് മോഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഡാർക്ക് മോഡിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതാണ് ഡാർക്ക് മോഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈറ്റ് ഇന്റർഫേസിനെ നമുക്ക് ഡാർക്ക് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വൈറ്റ് ഇന്റർഫേസിൽ വൈബ്രന്റ് കളേഴ്സ് ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാർജ് ഒരുപാട് വലിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഡാർക്ക് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാർജ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഡാർക്ക് വാൾ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ചാർജിങ് കൺസെപ്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരൊക്കെ ഡാർക്ക് മോഡിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടും രണ്ടാമതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫീച്ചറാണ് ഈ ഫീച്ചറിന്റെ പേര് ലൊക്കേഷൻ പെർമിഷൻ എന്നാണ് ഈ ലൊക്കേഷൻ പെർമിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദാഹരണ സഹിതം പറഞ്ഞു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കയറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കും അതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ആക്സസ് ആവുന്നത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പോലും നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ആക്സസ് ഓഫ് ആവില്ല ഇതുകൊണ്ട് എന്താ ദോഷം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ലൊക്കേഷൻ എപ്പോഴും ഓൺ ആയി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൈവസിനെ അത് ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നുണ്ട് എവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പലർക്കും ട്രേസ് ചെയ്യാനും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സ്ക്രോളിംഗ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്ക്രോളിംഗ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സാധാരണ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫോണിലെ സ്ക്രീനിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പൊ വലിയൊരു പേജ് നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഈ സ്ക്രോളിംഗ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് വഴി നമുക്ക് എല്ലാ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളും ഒറ്റ ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ പേജിൽ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കിടിലും ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്ക്രീൻ റിക്കോർഡർ എനേബിൾഡ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ റിക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മാത്രമല്ല നമുക്ക് വോയിസും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ സ്ക്രീൻ റിക്കോർഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഈ സ്ക്രീൻ റിക്കോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ റിക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഫീച്ചർ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഒക്കെ ഫോൾഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയിരിക്കും ഇനി ഫോൾഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സ്കീൻ ആയിരിക്കും ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ക്യൂവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഫീച്ചർ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് മോഡ് അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് ലോക്ക് മോഡ് രണ്ട് ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ചും അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ